来不做饭，这老娘们又么饿了，咱们今天做一个糖醋里脊。正好今天我把这道能让这老娘们食欲大开的杀手锏，手把手的传授给你们。这个菜你要学会了，在你家老娘们食欲不好的时候，你做给她吃，她自己就能垒一盘子。要想做好这个糖醋里脊，这里边的这些细节你们都仔细看好了啊。这猪外脊肉，咱们先把这个筋皮给它剃掉，别给咱家大宝贝的牙塞住。然后把这肉都给它切成长条，粗细程度就比我的小门手指头。细一圈就行，你切的时候自己比棱比棱。切好的肉给它放在清水里边，好好头洗几遍，把这血水子往出洗一洗，然后使出吃奶劲儿，把这肉都给它转干，转的越干越好。回首咱们再把这肉给它腌一下，里边放着一勺盐，再放点这胡椒粉，给它抓糊抓糊，给它抓糊到这种微微发粘就可以了。放这块腌十分钟。重点来了，这糖醋汁的比例，里边放着两勺的番茄酱，加上大半勺的九度米醋和大半勺的白糖，最后放上半勺的清水和一点点的盐。你要想甜，先放盐，这都是细节，你们就跟我学去吧。都给它搁楞匀乎的放一边备用。这肉也腌差不多了，咱们就开始和糊。和糊的比例就是你有多少肉就往里边放多少的土豆淀粉。这肉和土豆淀粉的比例就是一比一就行。然后再往里边放点这爆炸豆油，然后再往里边加水。加水的时候你趁油往里边倒，你别哭嚓一擀，倒里边嘎儿下稀了。咱们就随着和这个肉糊的时候，一点点往里边试探着加这个水就行。抓这个肉糊的时候。都注意我的手法，你别使劲使劲抓骨头，给它抓骨碎了，就给它和到这种干净程度，像酸奶状就行。炸肉段的时候，咱们把这油温烧到六成热，就是筷子往里边一插，周围冒小泡就行。你要怕整不明白，就搁手指头蘸点这糊，然后放在油里边的，迅速飘到上边了，这油温就够了。下这个肉段的时候，咱们低楞一头，给它均匀的裹上这个糊，然后放在油锅里边，手放低一点，咱们一块一块往里下，这一锅都下差不多了，你先别着急搁楞，等它定型之后拿的。照亮，给它打散就行了。就这么轻轻给它敲的敲的，起到一个震慑作用，它自己就开了。打散定型之后，咱把这第一锅先给它捞出来，然后再往里边下第二锅。等最后一锅都给它打散定型之后，把咱们之前炸好的再给它下在锅里边一起炸。炸的时候，咱们给它轻轻搁楞搁楞，别让它粘连到一起，然后拿着罩林挡着点，要不然这油崩一身是嘎嘎起大泡。都给它炸熟炸脆，咱们捞起来空空油，然后捞出来准备二次复炸。复炸的时候，咱把这油温给它烧到八成热，然后把炸好的肉段放在里边。这一步是这肉段外焦里嫩的关键，千万不能省略。这复炸的炸个一分多钟之后，给它捞出来就行了。锅里边留点底油，把咱们兑好的糖醋汁给它下锅，然后开大火一直熬，就给它熬到这种勺子一淋能成一条线就行，然后再往里边放点咱们炸肉段的热油，这热油往里边一放，这有亮度，嘚儿，家伙就上来了啊！最后把咱们炸好的肉段给它放在里边，都给它搁楞匀乎的。你搁楞的时候别练锅，翻几个个就行。你要炒的时间太长，这肉段吃的外边的脆口都没有了。出锅之后再往上面撒上点这神仙小芝麻，你该说不说，咱做这玩意。真是那个呀！就这酸甜可口、外焦里嫩的，谁能抵挡得了？谁瞅的谁不迷糊啊！行了，赶紧给你家老娘们做去吧。来吧，做饭！这老娘们又么饿了，咱们今天做一个五谷鸡柳。正好今天我把这个东北的街边小吃手把手的传授给你们。这小玩意儿你要学会了，在你家老娘们想吃的时候，你做给她吃，那直接实现鸡柳自由。这炸鸡柳里边的这些细节，你们都仔细看好了，别到时候你坐翻车了，你家老娘们把你当鸡柳吃了，你可别怨我。这小料咱们就切点这大块葱姜还有大蒜，细节来了啊、哦！鸡柳改刀的时候，咱们从这鸡胸肉的中间先给它。片一刀都给它片开，然后顺着这鸡肉的纹路都给它切成这长条。这鸡肉条的粗细程度就比我的小拇手指头小一圈就行，你们照着切吧。重点来了，我这是一斤半的鸡肉，我这么大的小勺往里边加一勺半的咸盐，再放一勺的味精，一勺的鸡精，然后再放一勺的白糖、五香粉、大半勺的蒜粉，就往里边来一勺，然后再来几滴的香油，最后再放点这胡椒粉和咱们切好的大块的葱姜蒜。你这两样往里边一放，这鸡肉的。小腥味儿，嘚儿家伙下去一半，然后都给它抓过匀乎的。你抓的时候注意我的手法啊，咱们里挑外撅的抓，你要使劲抓，都抓碎了。抓黏乎的之后，咱往里边加点水，把这水都给它抓到肉里。你这样腌出来的肉，它吃着比较嫩。这都是满满的细节，你们就跟我学去吧。抓好了腌两个小时，趁着这个时间，咱们兑一个面糊，里边加着一袋的玉米淀粉，再来这一勺的泡打粉。放这个泡打粉是为了让这面糊炸完了瞅着更蓬松。鸡肉腌好了之后。
之后，把这大块葱姜茶都给它挑出来，挑干净的，然后把这鸡肉放在咱们兑好的面糊里边，给它抓过匀乎的，让每一块鸡肉都沾满这个淀粉，多余的给它抖了下去。炸这个鸡柳的时候，咱们五成油温下锅，你要怕整不明白油温，你就先抓起来一块放在里边试一下。下锅之后，周围迅速冒小泡，这油温就够了。然后抓一把，贴着锅面给它分散着往锅里下。你要手太高了，往里边撇，那溅起的油花崩你身上，不嘎嘎起大泡吗？鸡柳都下锅之后，你先别着急割了，给它炸个一分多钟，定型之后拿这个罩里给它打散就行。有粘连的你就这么一敲它，它就全开了，全程大火给它炸个五六分钟，都给它炸熟炸脆了，炸到这个效果，给它控控油，然后捞出来准备二次复炸。复炸的时候把它油温烧到七成热，然后把它鸡柳下锅给它炸个二十多秒，捞出来就行。你复炸时间太长的吃着塞牙花子，来吧鸡柳好了，老妹你看你吃不吃这孜然辣椒粉啥的？你吃不吃我也搞理了，我就是走个流程，这小辣椒粉再往里边一撒，这赶紧尾声，最后再给它点的点的，把这调料粉啥都给它点的匀乎的。你该说不说，咱做这玩意真是那个呀，就这玩意谁能抵挡得了它？谁丑谁不迷糊啊？就这五谷鸡柳外焦里嫩的满满的东北街边味道，外边十块钱一份，咱在家十块钱能做半盆。行了，赶紧给你家老娘们做去吧，来吧奏饭，这老娘们又么饿了，咱们今天做一个巧克力梦龙雪糕。正好今天我把这冰凉解渴小宝贝手把手的传授给你们，这玩意你要学会了，在你家老娘们想吃雪糕的时候，你偷摸掏出来给她吃，那直接透心凉心肺炎。咱们主打的就是一个男人会的多，媳妇没话说，必须给咱们自己家老娘们的胃拿捏的死死的。这梦龙雪糕里边这些细节你们都仔细看好了啊，比例就是二百五十克的牛奶加上二百五十克的淡奶油，这么大的瓶盖往里边加上三瓶盖的这白砂糖，玉米淀粉就往里边来上两瓶盖就行，然后拿勺子都给它搁楞匀乎的。你要没勺子，你就搁手指头搁楞，别让它有淀粉块。搅匀了之后，给它倒在这不粘锅或者铝锅里边都行，千万别用铁锅。你要是用那老铁锅煮的小铁锈味儿，嘚儿一家伙就上来了啊！全程中小火，顺着一个方向给它搅动，开锅之后有点微微发粘就行，放着块晾十多分钟。这牛奶给它晾到四五十度的时候，往里边加上适量的巧克力。这玩意儿没有比例，你要是得意那巧克力味重一点的，你往里边多放。脸都给它完全融化了之后，倒出来过一下筛。这一步这重中之重，千万不能省略啊！你要不过筛的话，做出来不丝滑，吃着糊嘴。这模具里边先给它敞上这个雪糕棍然后均匀的都给它挤在这模具里边，尽量都给它挤得饱满一点，要不然冻完之后这雪糕半拉颗鸡它丑的不好看。咱得干啥像啥，这都是满满的细节，你们就跟我学去吧。走全能男人路线，让别的男人无路可走。封好膜之后，放在冰箱里边给它冷冻。四个小时以上，趁着这个时间，咱要再扒点这干果。你是瓜子仁还是那真的碎，啥都行。别问我为啥不买现成的，我扒的是瓜子仁吗？我扒的是对咱家老娘们满满的爱。我也不能说我忘买了，那显得情商多低呀。这雪糕都给人做了，你不得给人打顿乐呵的吗？这雪糕都冻差不多了，咱把这保护膜给它撕掉，把这雪糕给它脱一下膜。现在这个状态的雪糕完全就可以直接吃了。但是你记住我一句话，这是雪糕冷冻的极限，而不是。四分咱家老娘们的底线，咱必须把这仪式感给它拉满。再来一个脆皮儿，这个巧克力脆皮儿的比例就是巧克力和这椰子油这三比一的一个比例。重点来了，这锅里边的水给它烧到五六十度，千万不要烧到大开。然后把咱兑好的巧克力放在里边，隔水给它搅拌融化。最后把他们扒好的这干果仁放在里边，都给它搁楞匀乎的，稍微晾凉一点之后，就把咱冻好的雪糕放在里边，给它均匀的蘸满了巧克力，都给它蘸匀乎的之后。提楞起来，等个五六秒钟，它自己就形成一层脆壳了。你该说不说，这咱做这玩意真是那个哎，这哪个小姑娘能抵挡得了的？谁丑谁不迷糊啊？你家那处宝要吃上一根你亲手做的这巧克力梦龙雪糕，那情绪价值不直接干爆表了。在这个炎炎夏日，必须让你家老娘们吃上一根你亲手做的雪糕。行了，赶紧给你家老娘们做去吧。